প্রিয় দর্শক অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে পিয়ানোর পরেই বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় যে বাদ্যযন্ত্রটি সেটি হচ্ছে গিটার বহুল পরিচিত এবং প্রচলিত ছয় তার বিশিষ্ট এই বাদ্যযন্ত্রটি সঙ্গীত পিপাসু মানুষের মনে এর মিষ্টি সুর আমাদের মনে বা সঙ্গীত পিপাসু মানুষের মনে বিমূর্ত এক আবহ সৃষ্টি করে আন্দোলিত করে বিমুগ্ধ করে আমরা আজকে গানে গানে কথায় আড্ডায় আমরা এই গীতা সম্পর্কে শুনব বাংলা গানের জনপ্রিয় অনবদ্য এক নাম গিটারিস্ট রিচার্ড কিশোর আজকের এই ছয় তারের সুর বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় তিনি থাকছেন আমাদের সাথে এবং তার দুজন শিষ্য বা শিক্ষার্থী সিন্থিয়া ইসলাম জিনিয়া এবং অপূর্ব দাস দুজন আমাদের সাথে থাকছেন আমরা গানে কথায় সুরে সুরে আমরা আজকের আলোচনাটি করব আলোচনায় যাবার আগে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি অনুষ্ঠানটি একই সাথে আপনারা নেক্সাস টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে শুনতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনারা নেক্সাস টেলিভিশনের যে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন এবং আমাদের ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন আমরা আলোচনায় চলে যাব তার আগে আমরা গীতার সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা দেখে পিয়ানোর পরেই বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র গিটার স্প্যানিশ গিটারা থেকে ইংরেজি গিটার শব্দটি আবির্ভাব ইতালীয় বংশোদ্ভূত লুথিওর গায়তানো ভিয়াক্সিনোর প্রথম ছয় তারের গিটার আবিষ্কার করেন উনিশ শতকে ব্যান্ড গানের প্রচলনের সাথে সাথে গিটারের চাহিদা বেড়ে যায় বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত যেমন রক মেটাল পপ ফোক সহ নানা ধরনের গানে গিটারের ব্যবহার হয় বেশিরভাগ গিটারে ছয়টি তার থাকে কিন্তু চার এবং বারো তারের গিটারও দেখা যায় বিশ্বের বৃহত্তম গিটারের দৈর্ঘ্য তেরো মিটারেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় তেতাল্লিশ ফুট সঙ্গীত প্রেমীদের কাছে গিটার অত্যন্ত আবেগের একটি নাম আমরা গিটার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানলাম তারপরে আমি শুরুর প্রশ্নটা রিচার্ড কিশোর আপনাকে করব যে আমরা আরও ইতিহাস সম্পর্কে একটু মানে বিশেষভাবে মানে একটু বিস্তারিত জানতে চাই হ্যাঁ সবার আগে তোমাকেও ধন্যবাদ এবং নেক্সাস টেলিভিশনকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়ার জন্য কারণ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে ধারণা আমাদের দর্শক শ্রোতাদের খুবই কম থাকে তো আমি এই জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে এবং তোমার কর্তৃপক্ষকে যে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে আমাকে প্রেজেন্ট করার জন্য গিটার সম্পর্কে আমরা বলতে গেলে একটু পিছন দিকে যেতে হবে আমাদের যেমন আমাদের প্রথম জানতে হবে যে ইনস্ট্রুমেন্টস যেগুলো আমরা সঙ্গীতে ইউজ করে থাকি সাধারণত বিভিন্ন দেশের সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর সেকশনস আলাদা আছে বিভাগ আলাদা আছে যেমন সাধারণত পাঁচটি আপনার উডউইন্ড ব্রাস স্ট্রিংস ফার্কেশনস অ্যান্ড কিবোর্ডস তো এই জিনিসগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভিতরে না ঢুকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অজ্ঞই থেকে যাব বিশেষ করে ইনস্ট্রুমেন্টের প্রতি ওকে যখন আমরা বলি উডউইন্ড অর্থাৎ উডউইন্ড একটা সেকশনস দ্যাট ইস কাঠের তৈরি এবং বাতাসের সাহায্যে বাজে যেমন বাঁশি সানায় ক্লারোনেট এরকম লটস অফ ইনস্ট্রুমেন্টস আছে দেন আসবে আপনার ব্রাস ব্রাস ইনস ব্রাস মিনস পিতলের তৈরি যে ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো থাকে লাইক স্যাক্সোফোন ট্রাম্বোন ট্রাম্পেট এরকম দের আর লটস অফ আমাদের বিয়ে বাড়িতে বা ব্যান্ড বাজায় যখন সেনাবাহিনী তখন আমরা দেখি এরকম চামড়ার তৈরি যেগুলো না না পিতলের তৈরি মেটাল ব্রাসের তৈরি দোজ আর কল ব্রাস ইনস্ট্রুমেন্টস এরপরে হচ্ছে স্ট্রিংস তার যন্ত্র যে জিনিস যেই যন্ত্রের মধ্যে তার থাকে লাইক গিটার ভায়োলিন ম্যান্ডোলিন লটস অফ ইনস্ট্রুমেন্টস এরকম আছে যেগুলো সব স্ট্রিংস ইনস্ট্রুমেন্ট আর তারপরে আছে পার্কেশনস যেগুলো তাল যন্ত্র তবলা ঢোল ড্রামস বঙ্গ কঙ্গ পার্কেশনস এগুলো আর একটা হচ্ছে কিবোর্ডস যেই বোর্ডের মধ্যে কি লাগানো থাকে অর্থাৎ সাদা কালো যে হারমোনিয়ামের রিড ওগুলো থাকে সে পিয়ানো চার্চ অর্গান হাফসি কোর্ড পিয়ানিকা এখুডিয়ান এগুলো সব কিবোর্ডস গ্রুপে সো আমরা এখন ফিরে আসি স্ট্রিংস ইন ইনস্ট্রুমেন্টস স্ট্রিংস এর মধ্যে হচ্ছে গিটার সো সর্বপ্রথম যেই গিটার বা যেই স্ট্রিংস ইনস্ট্রুমেন্টটা পাওয়া যায় প্রায় 
সাড়ে তিন হাজার সাড়ে চার হাজার বছর এইরকম এর মাঝামাঝি সময় দেখা যায় ফার্সিয়া ফার্সিয়া পারস্যের একটি মমির ভিতর থেকে একটি রাজকন্যা রাজকুমারীর মমি ছিল তার পাশে একটা এরকম ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল হ্যাঁ ওটা রোজুডের নেক ছিল এবং স্ট্রিংসগুলো ছিল ক্যাট ওয়াইজ এই রগ পশু পাখির রগ আর পিছন সাইডতে এরকম আমাদের গিটার যেটা টার্টেল শেল কচ্ছপের শেল সম্ভবত ওইটাই সবচাইতে কি প্রথম প্রাচীন স্ট্রিংস ইনস্ট্রুমেন্ট তৎকালীন সময় বান্দারা বা এরকম বান্দুরা টাইপ এই ধরনের মিশরীয়রা বলতো ওটা আরও পরে আরও পরে প্রচার হয় তো প্রথম পার্শিয়াতে এটার উৎপত্তি স্থান দে মেক্স দ্য স্ট্রিংস ইন ইনস্ট্রুমেন্টস প্রথম সেখান থেকে তখন তো আমাদের ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা ছিল অনলি শিপ আর না হলে হাইটে যাওয়া এরকম সো নাবিকদের মাধ্যমে এবং সৈন্য সোলজার তখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে সোলজাররা পাস করত তখন সোলজাররা এবং নাবিকরা এই যন্ত্রটাকে যার যার দেশে নিয়ে যায় এবং সেটা সেখানে যাওয়ার পরে সেটার মার্কেটিং হয় আস্তে আস্তে অনেকের ভালো লাগে সেটা শেপটা চেঞ্জ হতে থাকে তারগুলা কমতে থাকে কখনো তারগুলো বাড়তে থাকে কখনো উল্টা হয় কখনো সোজা এরকম যেরকম ইটালিতে যখন যায় ওটার নাম লুথ হয়ে যায় যখন এটা জাপানে ফারেস্টের দিকে যায় তখন ওটার নাম হয়ে যায় কিয়োটো সর্বশেষ স্পেনে যখন যায় স্পেনে যাওয়ার পরে এটার নাম হয় গীথার গীথার মিনস সিক্স স্ট্রিংসের সমাহার আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো এখানে স্পেনে তিন ধরনের জাতি আছে যেমন আমরা এখানে শুধু বাঙালি জাতি তিন ধরনের একটা জাতি হচ্ছে কিতানো ওদের তোমার মতন এরকম ব্ল্যাক আইস কালি হেয়ার ওরা অনেক সময় আমাদেরকে বলে স্প্যানিশরা আমরা কাজিন আলেকজান্ডারের ওই সময়ে ইন্টার এক্সচেঞ্জ অনেক আমাদের দেশে এই সব অঞ্চল থেকে ওখানে গেছে ওরা আসছে একটা মিক্সড কালচার ওরা পেন্সিলের হিল মানে পায়ের যে সুর হিল দিয়ে নাচে এবং গিটার বাজায় ওইখান থেকে মূলত কীতানো মিউজিকটা শুরু হয় আমাদের দেশে দোতরা দিয়ে যেরকম বয়তিরা বটগাছের নিচে গান গায় এক্স্যাক্টলি সেম সুর একই সুর কথাটা শুধু স্প্যানিশ ভাষায় আর আমাদের যেরকম একটা পার্ট শুধু দোতরা বাজে ট্যাং 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 করে স্প্যানিশরা এরকম এরকম করে হ্যাঁ দোতরার মতনই অনেকটা অনেক মিল আছে আমাদের সাথে তো এই হলো মোটামুটি গিটারের একটা ছোট হিস্ট্রি এটা স্টাডি করলে আরও অনেক কিছু জানা যায় আর আমি ছোট্ট করে বললাম যে জি অসাধারণ আমাদের হিস্ট্রিগুলো জানারও প্রয়োজন আছে একটা বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে যখন আমরা জানব আমি একটু সিনথিয়া আমি জানতে চাইব যে গিটারের প্রতি কেন আপনার আগ্রহটা তৈরি হলো শেখার জন্য অনেকই বাদ্যযন্ত্রই তো আছে গিটারের সাউন্ডটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর এটা দিয়ে গান করতেও খুব কমফোর্ট লাগে দ্যাটস হাই এবং সহজে বহনযোগ্য এটা একটা কারণ জি আপনি কত বছর বয়স থেকে শিখছেন এই ইয়েটা গিটার আমার এক বছর হয়েছে মাত্র বাট গান ছোটবেলা থেকে করা হয় আচ্ছা তার মানে আপনি গানও মানে ভোকাল আবার গিটার দুটোই করতে পারেন আমি অপূর্বর কাছে একই প্রশ্ন যদি করি যে আপনার কত বছর বয়স থেকে গিটার শেখার প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং শিখছেন আর কি আমি হলাম টু এর এন্ডিং থেকে আমেরিকিস গিটারের প্রথম আসি তখন থেকে আর কি এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ এখানে করছি শেখা ছোটোবেলায় বড় ভাইয়াদেরকে দেখতাম গিটার নিয়ে সবাই গান টান করতো একসাথে তখন আর কি ইচ্ছা করত আমার আমিও যদি তাদের মতো বাজাতে পারতাম এই জন্য তখন আমার বন্ধুবান্ধবের আড্ডা তো এক ধরনের দেখা যায় যে একজনের না একজনের হাতে গিটার থাকছে এবং সবাই মিলে যখন সুর তুলছে গিটারে তখন গলা মেলানোর জন্য মনে হয় যে একটু গিটারটা যদি পারা যায় পারা যায় হ্যাঁ তখন আর কি ফার্স্ট টাইম টু থাউজেন্ড আমরা স্যারের সাথে পরিচয় হয় টু থাউজেন্ড থেকে এখন পর্যন্ত আর কন্টিনিউ করছি রিকিস গিটার আচ্ছা রিচার্ড কিশোর তিনি ভীষণ সকলেরই জনপ্রিয় আপনাদের শিক্ষক আমি একটু রিচার্ড কিশোর আপনার এই সুরে বাধা জীবনের গল্পটা একটু শুনতে চাই শুরু থেকে একদম শৈশব থেকে যদি বলেন আমি জন্মসূত্রে একজন খ্রিস্টান ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করি আমাদের তেজগায় কারণ বাজার এখন যেটাকে বলি একটা ডিফারেন্ট পরিবেশ ছিল অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল মানে টাউন বলতে তো তখন ঢাকাকে বোঝাতো অর্থাৎ ওল্ড টাউনকে বোঝাতো আমাদের এই অঞ্চলটা অনেকটা গ্রামের মতন মফসল টাইপের ছিল 
অল টিন শেডের বাড়ি সবার ফুল গাছ সবার বাড়িতে বাড়িতে মানে এক বাড়ির সাথে আরেক বাড়ির কোনো বাউন্ডারি ছিল না শুধু গাছ টাস দিয়ে আমরা এখন গ্রামে তো দেখি তারপরে বাউন্ডারি হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের এটা ঢাকা শহরে এখন যেখানে এটিএন ভবনটা মনে হচ্ছে ওয়াশা ভবন এই জায়গাটাই আমার ছোটবেলায় এখানেই আমার জন্ম এখান থেকে সো আমি আমার বাবা মা দুজনই ওনারা ব্যাংকার বাট বাবাও গান করত মা সেতার বাজাতেন উস্তাদ খাদেম হোসেন সাহেবের কাছে সেতারে তালিম নিতেন ছোটোবেলা থেকেই গান মানে স্কুলে যখন পড়ি তখন থেকে সুরটা বাবা প্রতি শনিবার তখন তো শনি রোববার ছুটি ছিল শনিবার দিন আমাদের বাড়িতে একটা করে পার্টি হতো বাংলাদেশের মানে তৎকালীন সময় স্বাধীনতার পূর্বে ওই সময়কার বড় বড় শিল্পীরা কণ্ঠশিল্পীরা চলচ্চিত্রে যারা কাজ করে বাবার সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল ওনারা এসে আমাদের বাড়িতে একটা করে জলসা করতেন এখনও অনেকের বাসায় হয় এরকম ঢাকা শহরে তো তখন আমাদের বাড়িতে হতো আর তখন থেকেই মানে তখন কিন্তু আমার ভালো লাগতো না আই ফিল আমি খুব ডিস্টার্ব ফিল করতাম বিকজ অলওয়েজ গা 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 ঢিংটা 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 বাজনা টাজনা এগুলো সকালে ঘুম পাঙ্গবো স্কুলে যাব এর মধ্যে মা আসে তার ট্যাং ট্যাং কিন্তু এগুলো কিন্তু বাই প্রোডাক্ট আমার ভিতরে ঢুকে গেছে এরপর হচ্ছে আমি চার্চে যেতাম আমাদের চার্চে অনেক গান মানে পুরো প্রেয়ারটাই আমাদের গানের মাধ্যমে হতো সেখান থেকেও পাই তারপরে আমার দুই ভাই আমার বড় ভাই এবং ছোট ভাই ওনারা এখন নাই মারা গেছেন ওনারা খুব ডান পিটে ছিলেন মানে গাছে উঠতো ওয়ার্ল্ড কাপ খেতে পারতো বিভিন্ন জায়গায় মানে দৌড়াদৌড়ি হই হুল্লার মধ্যে থাকতো আর আমি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতাম গান বাজনা বাগান টাগান করা ঘর গোছানো ঘরেই থাকতাম আমি আমি ওয়ার্ল্ড কাপ খেতে পারতাম না বলে আমি অন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশতে পারতাম না কারণ আমরা আমাদের পরিবারটা একটু একটু হ্যাঁ ছিল মানে আমাদের অ্যালাউ ছিল না উই আর নট অ্যালাউ টু গো আউটসাইড অফ দ্য হাউস এরকম তো আমার বাবা মা যখন দুজনই অফিসে চলে যেত আমার দুই ভাই গেটের উপর দিয়ে টপকায় ওরা চলে যেত কিন্তু আমি ঘরেই থাকতাম আর আমাদের ঘরে অনেক ধরনের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল কিবোর্ড থেকে শুরু করে তবলা ঢোল হারমোনিয়াম গিটার সব ছিল পুরোপুরি যে মিউজিক সংগীত পরিবার বলতে যেটা একটা ঘরই ছিল শুধু মিউজিকের জন্য বিকজ অনেক শিল্পীরা আসতো তো এসে কেউ হারমোনিয়ামটা নিত কেউ তবলা নিত কি গিটার ওনারা নিয়ে শনিবার একদম অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের বাসায় গান বাজনা হতো তো ওই ওগুলো আমি একটা একটা করে ধরতাম টুকটাক ধরতাম এরকম করতে 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 এক সময় আমার একটু একটু উৎসাহ হচ্ছিল আর কি যে একটু মিউজিক করি একা একা নিজে নিজে বসে তখন মানে আমাদের দেশ বাংলাদেশে তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল আমার বাবার বন্ধু দুইজন একজন প্রণব দাস উনি অ্যাকোডিয়ান বাজাতেন সুরকার আরেকজন ছিলেন চন্দ্রমণি সিং ফ্লুট বাজাতেন পরবর্তী সময় ওনারা ইন্ডিয়া চলে গেছেন আর আসেনি ওনারা আমাদের বাসায় থাকতো মানে ঢাকা বেতারে ওনাদেরকে ট্রান্সফার করে আমার বাবা নিয়ে এসেছিল তো ওনাদের সাথে থাকতাম আর প্রণব কাকুর সঙ্গে আমি এফ ডিসিতে তখন এফ ডিসিতে রেকর্ডিং হতো ফিল্মের যেগুলো রেকর্ডিং আমি তখন ছোট আমি যে যে দেখতাম বড় বড় মাইক্রোফোন অনেক লোকজন কানে হেডফোন মানে ভালোই লাগতাম আমার এগুলো দেখতে হ্যাঁ খুব উৎসাহিত ফিল করতাম তখন কিন্তু তখনও আমি জানতাম না যে আমাকে একটা মিউজিশিয়ান হতে হবে লেখাপড়া করে যাচ্ছিলাম এর মধ্যে হঠাৎ করে আমাদের চার্চে রিহার্সাল করার জন্যে মানে সমগ্র খ্রিস্টান সংগঠনগুলো এসে বড় বড় অনুষ্ঠান হলে আমাদের তেজগায় চার্চে এসে রিহার্সালের বন্দোবস্ত করত আমি শুধু দেখতাম দূর থেকে ছোট ছিলাম আমার খুব ইয়ে লাগতো কষ্ট লাগতো স্বামী যদি যেতে পারতাম তো একদিন আমার বড় ভাইকে আমি বললাম আমার বড় ভাই আবার মাসলম্যান ছিল এই এলাকার তো বলার সাথে সাথে বলতে চল তুই আমার সঙ্গে যে ওখানে দুইজন মানে নেতাকে ডেকে নিয়ে আসলো না একজন হচ্ছে দীপক বোস আমার দীপক কাকু বলতাম আমি ওনাকে আর একজন পিটার সরকার তো ওনাদের বললো যে আমার ভাই তো অনেক গান বাজনা পছন্দ করে এ করে আপনারা নেন না কেন ভয়ের চোটে হলেও ও বলছে যে ঠিক আছে কি করে তো আমার বড় ভাই বলছে গিটার বাজাই আমি কিন্তু গিটার কিছু জানি না তখন গিটার একটা নিয়ে নিয়ে ঘুরতাম আর কি সবাই একটু দাম দিত গিটার নিয়ে ঘুরলে তারপরে এ করলাম কি গেলাম যে দেখলাম যে যিনি যার নাম বললাম পিটার সরকার উনি একজন গিটারিস্ট উনি গান লেখেন গিটারও বাজান সুর করে আমাদের খ্রিস্ট প্রিয় ধর্মীয় সঙ্গীত উনি একটা এনজিওতে তৎকালীন তখন চাকরি করতেন আমাকে বলল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আসো আমার বাসায় শিখবা তো প্রতি সপ্তাহে একদিন করে যাই তো এরকম দুই সপ্তাহ যাওয়ার পরে আমাকে বলে কি এ কিছু তুমি তো মেলায় শিখে গেছো এরকম বলতে চাও এরকম কেন বলে চলো নরডেম কলেজে একটা ফাংশন আছে তুমি বাজাও আমার সঙ্গে আমি তো খুশি হয়ে গেলাম গেলাম বাজানোর জন্যে সেখানে 
বাজে দেখলাম যে ইয়েস মোটামুটি এখন আমার ভালো লাগতেছে গিটার খুব নিজেকে মানে গর্ববোধ হচ্ছে যে আই ক্যান প্লে নাও ওইটা হচ্ছে প্রথম গানটা কি বাজিয়েছিলেন আমার আমার মনে নাই কোন একটা ধর্মীয় সংগীত আমাদের যেহেতু আমাদের চার্চের প্রোগ্রাম ছিল ওগুলা আমার ওইটা খেল নাই এরপর আমি সেখান থেকে একটু শুনতে চাচ্ছিলাম যে সেই শুরুটা কেমন ছিল আমি তিনটা কর্ড শিখলাম জাস্ট মাত্র এবং তিনটা কর্ড দিয়ে গান বাজিয়ে দিলাম এবং তখনও আমি জানতাম না যে আসলে তিনটা কর্ড শিখলে ত্রিশ হাজার গান বাজানো যায় তখন তো আমি জানতাম না ও এইখান থেকে হচ্ছে আমার শুরু কিন্তু তখনও গিটার হওয়ার পেছনে আমার কোনো ইয়ে ছিল না ইচ্ছা ছিল না যে আমি গিটারিস্ট হয়ে যাব তখনও না জাস্ট আমি পারছি আমি সবাই জানি একটু দাম টাম দেয় এই যা পরবর্তী সময় আমি বাফাতে ভর্তি হই কিন্তু সেখানে হাওয়াইন গিটার স্প্যানিশ গিটার শেখানোর কোনো ব্যবস্থা নেই তো সেখানে এখন আমাকে যেতেই হবে মা বলল যে যাও সেখানে শিখো আমি বেদের উদ্দিন স্যারের কাছে নজরুল সঙ্গীতে তালিম নেওয়া শুরু করলাম কিছুদিন ছিলাম এখানে কিন্তু আমরা তো পায়জামা পাঞ্জাবি পরে যাই আর ধানমন্ডি ব্রাঞ্চের ইউনো ওইখানে সব হাইফাই সুন্দর সুন্দর মেয়েরা সব স্কার্ট জিন্স পরে আসে আর আমরা পাঞ্জাবি পরে যাই কেউ পাতা দেয় না আমাদেরকে নজরুল সঙ্গীতের এর মধ্যে আমাদের একটা পিকনিক হলো বাফা থেকে সেই অনেক আগের কথা বলছি আমি তখন শালনা ন্যাশনাল পার্ক যেটা সেটা প্রথম শুরু হলো আর কি প্রথম পিকনিক তো আমি আমার বন্ধু আরিফ আরিফ মারা গেল কিছুদিন আগে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবৃতিকার লেখক ওরা আমাকে বলছে যে রিচার চল চল তুই চল আমাদের সঙ্গে তোর ভিটারটা নেই আপনার আপনার পিকনিকে যাওয়ার ওই ওই গল্পটা একটু পরে শুনবো আমি এখন সিনথিয়া যেহেতু আপনি ভোকাল এবং গিটারও করেন আমরা সেই ফাঁকে একটু আপনার একটা ছোট করে ক্লিপ শুনে নেই এটা গান শুনবে জি জি ঠিক আছে বলো আমি করছি রবীন্দ্র সংগীত আমার উপর অনু যা যায় ওকে ওকে স্কেল কি এম আই এরকম কথার ফাঁকে ফাঁকে গান শুনবো আরও আমাদের একটি বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমরা সুরে সুরে কথায় কথায় আরও অনেক কিছু অনেক গিটার সম্পর্কে জানবো শুনবো আপনারা কোথাও যাবেন না ফিরছি একটু পরেই দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে ছয় তারে সুর বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আমাদের সাথে আছেন রিচার্ড কিশোর এবং সিন্থিয়া ও অপূর্ব আমরা আবারও আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমি অপূর্ব একটু শুনব যে এই যে রিচার্ড কিশোর বলছিলেন যে হাতে গিটার থাকলে বন্ধু বান্ধব বা সবার মধ্যে একটা গুরুত্ব পাওয়া যায় বা একটু দাম পাওয়া যায় সেই বিষয়টা কীরকম আপনার জীবনে কি ধরনের তৈরি হয়েছে কি না সিচুয়েশান হ্যাঁ এরকম সিচুয়েশান জীবন অনেক আসছে লাইক আমি যখন বাজাতে পারতাম না আর কি তখন আমাদের বেঁচে যারা বাজাতে পারত তখন আর কি খুব মানে একটু ভাব দেখাইতো যে আমি পারি 
গান বাজনা করতো তারা আমাকে আর কি একটু দূরে সরিয়ে রাখে হ্যাঁ 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 ওরকম আর কি তারপরে থেকে মনে ইচ্ছা জাগছে যে তখন থেকে আমি করব আমি করব আমি শিখব গিটার তখন আর কি মানে অনেক জায়গায় ট্রাই করছি অনেক জায়গায় করছি মানে ওয়ার আই ক্যান লার্ন পারফেক্টলি তারপর অনেক পূজা খুঁজির পর দেন আই হ্যাভ গড আ ইন মাই লাইফ রিচার্ড কিশোর স্যার এখন পর্যন্ত আর কি তার কাছে তারিম নিচ্ছি যতদিন আছি এলেন ততদিন তার কাছে থাকি এরপরে কি স্কুল বা কলেজে যেখানে আপনি পড়ছেন সেখানে অনুষ্ঠানে কি করা হয়েছে বাজানো হয়েছে হ্যাঁ বাজানো হয়েছে অনেকবার প্রায় চার থেকে পাঁচবার বাজানো হয়েছে আচ্ছা আমি একটু প্রথম আপনি যখন বাজিয়েছেন সেরকম একটুখানি শুনতে চাই অল্প একটু আমরা প্রথম অংশটা একটু শুনব হাসতে দেখো গাইতে দেখো অনেক কথায় মুখ আমায় দেখো দেখো না কেউ হাসি শেষে নিরবতা হাসতে দেখো গাইতে দেখো অনেক কথায় মুখ আমায় দেখো দেখো না কেউ হাসি শেষে নিরবতা বোঝে না কেউ তো চিন্ন না বোঝে না আমার কি ব্যথা এই যে একটি গিটার হাতে থাকলে সহজেই বাড়ির আসর বা যেখানেই আমরা বলি বারান্দা একটা আড্ডা বা ঘরের বন্ধু বান্ধব আমরা যেখানে বলি এই হিট গিটারটা হাতে থাকলে আমরা কিন্তু আসর জমিয়ে ফেলার যে বিষয়টা থাকছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের গানের সঙ্গে কিভাবে করে গিটারটা যুক্ত হলো এবং আমাদের যে গুরু আজম খান থেকে শুরু করে হ্যাপি আকন বা আহমেদিন তেজ বুলবুল ওনাদের মাধ্যমে কিন্তু এই গানের যখন পপ গান শুরু হলো ফকির আলমগীর এই নতুন ধারাটা যখন শুরু হলো তারপর থেকে আমাদের গানের মধ্যে যুক্ত হয়ে গেল ওই সময়টার কথা একটু শুনব সমর দাস যিনি আমার মেইন গুরু মানে আমাকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে যিনি স্টাবলিশ করে দিয়েছেন সমর দাস সর্বপ্রথম গিটারে আমাদের এই দেশে নিয়ে আসেন হাওয়ান গিটার ইলেকট্রিক হাওয়ান গিটার তখন স্প্যানিশ গিটারটা ছিল না আমাদের আগে মানে অনেক আগে সোনা মিয়া হি ওয়াজ দ্য অনলি গিটারিস্ট তৎকালীন সময় অনেক সিনিয়র অনেক আগে হ্যাঁ এর অনেক পরে আস্তে 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 যেমন আমি বলি যেরকম সত্য সাহা আজাদ রহমান সাহেব ওনারা যখন আসলো ওনারা পিয়ানোটা নিয়ে আসলো বা এরপরে আস্তে আস্তে সত্যদা যখন আসলো তখন অর্গান নিয়ে আসলো এখন যেগুলো আমরা কিবোর্ড বলি তখন শুধু একটা কিবোর্ড মিনস একটাই টোন অন্য কিছু বাসি বাজবে না ট্রাম্পেট পিয়ানো কিছু বাজবে না শুধু একটা এগুলো সত্যসা বাজাতেন সুজয় শ্যাম আমাদের সঙ্গীত পরিচালক উনি বাজাতেন এইভাবে মরণ এরপরে সবচেয়ে বেশি গিটার ব্যবহার করতে বুলবুল ভাই অবশ্যই বুলবুল ভাই সেলিম হায়দার সাহেব লাভ রহমান এখন ফিডব্যাকের রুমি ভাই আরও ক্রিকেট প্লেয়ার ওনারা তখন নিয়ে আসে এর আগেও আগলি ফেসেস তারপর আর কিছু ব্যান্ড ছিল তখন ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল যেটা মাঝে সেরাটন হলো আবার ইন্টার সেই ইন্টার কন্টিনেন্টাল সেখানেই একমাত্র মিউজিক ব্যান্ড নিয়ে গান বাজনা হতো পাশাপাশি আলম খান সঙ্গীত পরিচালক ওনার ছোট ভাই তো আজম খান আজম আমাদের গুরু আজম খান ওনারা যখন ব্যান্ড তৈরি করলেন তখন গিটার গিটারের প্রাধান্যটা আরও বেশি চলে আসলো আস্তে আস্তে ফিল্মে চলে আসলো যখন বেশি করে গিটারটা ফিল্মে আসার পরে 
কোনো না কোনো একটা মডার্ন কোনো কিছু সিকোয়েন্স থাকলেই সেখানে গিটারটা থাকতো তো এইভাবে গিটারের প্রাধান্যটা বেড়ে যায় আমার সময় আমি যখন আসি আমি দেখলাম যে আমার আমার আগে ওরা ওরাও গিটার বাজায় এখন বাংলাদেশের এমন কোনো গান নেই যেমন আমি প্রচুর মানে তখন তো ক্যাসেটের ব্যবসা ছিল ক্যাসেট এগুলোতে বাজিয়েছি এমন কোনো যেমন লালন সঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল পল্লিগীতি এভরিওয়্যার কিন্তু গিটার আছে এখন হয়তো সেই ব্যবহারটা কমে গেছে আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে দিই এখন মানে আগে তো আমাদের অনেক যন্ত্র শিল্পী ছিল একটা গান করতে অনেক মানে অর্কেস্ট্রা সাধারণ একটা গান করতে সে পঁচিশ তিরিশটা যন্ত্রশিল্পী লাগতো আর এখন পাঁচটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়েই অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে রাইট সেখানে হচ্ছে কি অনেকের একটা ধারণা কি যে এখনকার গানগুলোতেই বোধ হয় বেশি গিটার ইউজ হচ্ছে না আগে হতো বেশি কোনো গানে গিটার ছাড়া হতো না গিটার লাগতোই যেরকম তবলা এখন আমরা দেখি একটা তবলা বাজায় একটা তবলা কখনোই বাঁচতো না দুটো তবলা থাকতো একটা ঢোল থাকতো এটা হলো ছোট্ট রেকর্ডিংয়ের জন্য ছোটোখাটো একটা রেকর্ডিং করার জন্য পঁচিশ জন মিউজিশিয়ান কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাতজন ভায়োলিন ফিল্মের গান হলে পঁচিশটা ভায়োলিন লাগে আমরা যে এখন পুরোনা পুরোনা সাবিনি এস মিনুনালা হাদিবাইয়ের গানগুলো শুনি খুরশিদ আলম সাহেবের গান শুনি এগুলোর মধ্যে যখন ভায়োলিন পিসগুলো বাজে আমাদের জেনারেশনের এখনকার জেনারেশনের কোনো মিউজিশিয়ান বলতেই পারবে না যে এটা আসলে ভায়োলিন বাজছে অনেকগুলো ভায়োলিন একসঙ্গে যখন বাজে ওই শব্দটা এখনকার জেনারেশনের কানে নাই সো ওরা বুঝবে কি করে এখন একক বাদনের ইয়ে হয়ে গেছে সো অনেক ইনস্ট্রুমেন্টস দিয়ে তখন গান হতো এখন যেটা কমে গেছে তো গিটারের ব্যাপার হ্যাঁ এখন এখনকার যেমন এই ব্যান্ড প্যাটার্নের গানগুলো ব্যান্ড প্যাটার্নের গান বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে এটা বলে অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড প্যাটার্ন এটা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একটা ধারা আমাদের গানের ভিতরে এটা সব দেশেই আছে চাইনিজ গানে আছে সমস্যাদের সাথে যায় সেটা যায় কিন্তু আমরা হচ্ছে কি মানে একদম আমাদের অরিজিনাল ট্রেডিশন থেকে অনেকটাই দূরে সরে আসছি এই সমস্ত কারণে কিন্তু আগে এরকম বলবো যে দিস ইজ এ মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টস অর্থাৎ এটা বিদেশি একটা যন্ত্র বাট এই যন্ত্রটা আমাদের দেশে এমন কোনো পল্লিগীতি নাই এমন কোনো লালন সঙ্গীত নাই গিরাটা ব্যবহার হতো এখন এখন সেই তুলনায় কমে গেছে ইলেকট্রিক যন্ত্রগুলো এখন খুব বেশি ব্যবহার হচ্ছে তাই আপনি তো অনেক বিখ্যাত যারা সঙ্গীত করছেন গান করছেন তাদের সঙ্গে বাজিয়েছেন সঙ্গীত আপনি পরিচালক হিসাবেও কাজ করেন আমরা আয়ুব বাচ্চুর সঙ্গেও আপনার কাজ করা হয়েছে আমরা আয়ুব বাচ্চুকে গিটারের জন্য আমরা বেশ প্রসিদ্ধ ওনাকে স্মরণ করি সব সময় তার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বা বিখ্যাত আয়ুব বাচ্চুর সঙ্গে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নাই আয়ুব বাচ্চু আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে সেই অভিজ্ঞতাগুলো ছিল কারণ আমাদের অনেক পরে আসছে বাচ্চু বাচ্চু আমার খুবই ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু বাচ্চু যখন কাজ করা শুরু করলো তখন ও নিজেই কাজ করতো ওর টিম নিয়ে বা ওর ব্যান্ড নিয়ে কাজ করতো আর আয়ুব বাচ্চু মানে হওয়ার আগে যখন ও আসলো ঢাকাতে তখন মানে বাচ্চুর প্রথম বিদেশ ট্যুর আমাদের আমার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে বাজাতো তখন লাভ রহমান ফিডব্যাক এখন যিনি আছেন একটা প্রোগ্রামে মিস করার সময় তখন সে কিস্তিয়াক এবং কুমার বিশ্বজিৎ তখন বলল যে আর একটা ছেলে আছে খুব ভালো গিটার বাজায় ওকে নিয়ে নিই আমরা তো ও আমাদের সাথে তখন আসলো মাস করলো আস্তে 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 বাজাতে বাজাতে তখন তো সোলসে বাজাতো একসময় ও নিজে দেখলো যে ও তো তুখর একজন হি ইজ এ গিটারিস্ট হি ওয়াজ এ গিটার বাচ্চু সত্যিকারের একজন গিটারিস্ট আমাকে যদি বলে যে কিশোরদা আপনি খুব ভালো গিটারিস্ট না আমি এটা আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমার থেকে অনেক ভালো গিটার আরও আছে অনেকে বাজে আই এম এ মিউজিশিয়ান্স আই নো হাউ টু ইউজ দিস গিটার ইন বাংলা সঙ্গীত আমাদের এই কন্টিনেন্টাল সাব কন্টিনেন্টাল গান বাজনার মধ্যে গিটারটার ব্যবহার আমি জানি বিকজ আমি চল্লিশ জন সঙ্গীত পরিচালকের মানে সাথে সাথে ঘুরেছি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে এরপর সঙ্গীত পরিচালক হয়েছি সো আমি জানি গিটার আমি গিটারটার ব্যবহার যখন থেকে আমি জানলাম যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গিটারটা ব্যবহার হয় খুব ভালো গিটার ব্যবহার হয় কারণ তখন থেকে আমি বন্যদের সঙ্গে বাজানো শুরু করলাম এবং বন্যদি আমাকে ছাড়া কোথাও যেত না যখন আমি দেখলাম যে না নজরুল সঙ্গীতে গিটার বাজানো খুব ভালো ফাতেমা তো জোরা আমাকে ছাড়া কখনো কোনো প্রোগ্রাম করতো না তো যারা ফোক গান গায় সেম মানে 
কাদেরী কিবরি আর রবীন্দ্র সংগীত তখন গিটারের নাম আসলে তো রিচার্ড কিশোরের নাম অনবদ্য আমি ব্যবহার করার মানে এটাকে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছি অনেক অনেক জায়গায় যে গিটার এর কারণ হচ্ছে যোগ্য আপনার সংগীত পরিচালনার উল্লেখ যোগ্য গুলো জানতে চাচ্ছি কোন জায়গায় আমি সংগীত পরিচালক হওয়ার কোনো আমার ইচ্ছে ছিল না কখনোই যখন দেখলাম যে আমার অনেক জুনিয়র্স ওদের মিউজিক সম্পর্কে তেমন কোনো আইডিয়াও নাই ওরা হয়ে যাচ্ছে তখন আমি আমি অ্যাপ্লিকেশন করলাম যে আমি তো সঙ্গীত পরিচালক হতে পারি আমি অনেক অনেকের সঙ্গে কাজ করছি সো আমি হয়তো ওই হিসাবে আমি সঙ্গীত পরিচালনা করছি আর আমার সঙ্গীত পরিচালনাটা এরকম না যে একটা গান হিট করে দিতে হবে ন আমার গান এন্ড্রুদা গেছেন আমার গান শাকিলা জাফর গেছেন তপন চৌধুরী গেছেন সুব্রত মানে ওই সময়কার যারা যারা সবাই গেছে কিন্তু আমার কোনো টার্গেট ছিল না যে আমার গান দিয়ে কোনো কিছু করতে হবে না মিউজিক অনলি সিঙ্গারের পিছনে বাজায় এটা মূল উদ্দেশ্য না দেখেন আমাদের দেশে মিউজিশিয়ানরা একটু অবহেলিত আছে কাজ করার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আমাদের কাজটা অ্যাকচুয়ালি নাই মিউজিশিয়ান্সদের যে কাজ সেটা না মানে মিউজিক আপনি দেখছেন সব সময় সব জায়গায় যে সিঙ্গারের পিছনে কিছু মিউজিশিয়ান্স থাকে এইটা কিন্তু মূল মিউজিশিয়ান্সদের কাজ না আমরা একটা ডান্সের মিউজিক কম্পোজিশন করবেন সেখানে অনেক মিউজিশিয়ান লাগবে এতগুলো চ্যানেল প্রায় তিরিশটা কাছাকাছি চ্যানেল বাংলাদেশে চলে আসছে প্রত্যেকটা চ্যানেলে অন্তত সারা দিনে চারটা নাটক প্রচারিত হয় কোনো নাটকের মধ্যে মিউজিক ব্যবহার হয় না আমাদের দেশের ইউটিউব থেকে বা বিভিন্ন জায়গাতে কাট পিস টুট পিস দিয়ে তো আমাদের কাজ কিন্তু সেগুলো করা তো আমি সেই হিসাবে যখন আমি সঙ্গীত পরিচালক হওয়ার চেষ্টা করছি নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড ফিল্মের ব্যাকগ্রাউন্ড এই সমস্ত নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করছি যে কিভাবে মিউজিক তৈরি করা যায় নট অনলি গিট আমরা আরও কথা শুনবো আপনার একটু আমরা বাজানো শুনতে চাই আসলে স্প্যানিশ গিটার যেটা আমি আমি যে গিটারটা মানে আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে রিকিস গিটার সেখানে আমি গিটার শেখাই গিটার শেখাই মিনস গিটার দিয়ে গান গাওয়ার রিচার্ড কিশোর থেকে রিকিস গিটার হ্যাঁ সো আমি গিটার দিয়ে গান শেখানোর চেষ্টা করি কারণ কি গিটার যে স্ট্রিংস ইনস্ট্রুমেন্ট আমি আগে বললাম যে পাঁচটা সেকশন আছে তার মধ্যে গিটার সেকশনটা তার দিস এই তারটা দিয়ে যে সুরটা দিবে দ্যাট ইজ পারফেক্ট সুর যে আপনি একটু যদি ব্যাখ্যা করেন তাহলে মানে ছাত্র দর্শক যারা আছে তারা একটুখানি হয় যেরকম আমি বললাম যে ব্রাস ব্রাস ইনস্ট্রুমেন্ট ধরেন স্যাক্সোফোন প্যাঁ একটা সুর দিল ওটা কিন্তু ব্রেথ অ্যান্ড প্রেশার আর এখানে একটা একটা লিপস আছে এখানে এটা বাতাসের বেগে ফোর্সে কখনো একটু মাইক্রো এদিক সেদিক হয়ে যাবে সুরটা বাসিও বাজানোর সময় সেটা হতে পারে অন্য যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে সব হবে অ্যাকসেপ্ট দ্য স্ট্রিংস ইনস্ট্রুমেন্টস বিকজ আপনাদেরকে প্রথম বুঝতে হবে যে শব্দটা কী করে হয় যে শব্দটা হলো কী করে হয় শব্দটা কী করে হয় দুটা বস্তুর গর্ষণে এই বাতাসে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় সেটা কাঁপতে কাঁপতে হয় সো সেম থিং এইখানে আর এখানে দুই জায়গায় লাগানো আছে তারটা এই মাঝখানে আমি যখন এইভাবে টোকা দিলাম এটা কাঁপবে ওকে এইভাবে করতে করতে একটা হয়ে যাবে এটা পাঁচ সেকেন্ডে চারশো চল্লিশ বার কাঁপবে কাঁপার পরে যে শব্দটা হবে অর্থাৎ এই যেটা এটাকে পে দুইটার সুর কিন্তু এক জায়গায় হলো এটা চারশো চল্লিশ বার যখন হবে সেটাই হবে পারফেক্ট মিউজিক্যাল টোন জি আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখছিলাম আমাদের বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে এসে আপনার গানটা শুনবো দর্শক আমরা একটি আবারও বিরতিতে যাচ্ছি আপনার কোথাও যাবেন না ফিরছে একটু পরেই প্রিয় দর্শক আবার আমন্ত্রণ আজকের আলোচনায় আমরা চলে যাচ্ছি আবার আমরা রিচার্ড কিশোরের কাছ থেকে গানটা শুনবো আর রিচার্ড কিশোর আপনার গানটা শুনবো আমরা আমাকে একটা মিনিট সময় দেওয়া যায় না আমাদের পাতা দিয়ে ছিল না কেউ তখন আমরা এক কর্নারে এসে গিটার নিয়ে বসে গান গাওয়া শুরু করলাম আমি এবং আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড এটা দেখে আস্তে আস্তে তিন বাফার সব এসে আমাদের সামনে বসে গেল এবং মাইকে ডাকতে বাধ্য হলো যে বাফার আপনাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাড়াতাড়ি সে খেয়ে যান মানে সব আরও উঠতেছে নাকি তখন থেকে আমি বুঝলাম যে না গিটার একটা ওই যে তখন ওকে জিজ্ঞেস করলো না তাই 
যে গিটারের প্রতি মানুষের একটা টান আছে তখন আমি বুঝলাম যে না কিসের নজরুল সঙ্গীত দরকার নেই আমি গিটার বাজানো শুরু করলাম এবং তখন থেকে আমি যে সমর দাস বাবুর কাছে যেই পড়লাম সমর দাস আমাকে খুব আপন করে নিল সমর দাসের সঙ্গে কাজ করতে যে আরও প্রায় চল্লিশ জন সঙ্গীত পরিচালকের সাথে আমার পরিচয় হয়ে যায় এবং তখন থেকেই যে আমি ঢুকে গেলাম মিউজিক লাইনে গিটারিস্ট হিসাবে আর বেরোতে পারলাম না আজ পর্যন্ত সেটা কবে কত সাল থেকে সেটা আশির দশক একদম এইটিস এরি ওয়ান এইটি টু ওই টাইম থেকে সেটা কবে কোথায় বাজানো হয়েছিল সেই সময়টা কি মনে আছে হ্যাঁ তখন আমাদের ক্রিসমাসের প্রোগ্রামে সমর দাসের সঙ্গে গেলাম কিন্তু আমি তখন অ্যাজ এ ভোকালিস্ট হিসেবে গেলাম কিন্তু সমর দা আমাকে বললো গিটার বাজা ওই মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে বসা দিত সবসময় আস্তে 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 ওইখানে আরও আরও সঙ্গীত পরিচালকরা থাকতো তখন বলতো এই কালকে তোমার কোনো কাজ আছে আমি বললাম না চলে এসো আরেকদিন বলো ওর কাজ আছে এই করতে করতে তখন আমার ডায়েরি রাখতে হতো পকেটে লিখে রাখতাম কার কোন দিন এই করতে করতে এই এখন পর্যন্ত আর বেরোতে পারলাম না মানে এটাই হচ্ছে আমার মেইন আর এই মাঝখানে আমি যখন আমি চার্চে যেই প্রেমে পড়ে গেলাম চার্চে যখন শিখতাম আমি আমাকে নর্থ এম কলেজের ডিরেক্টর গাইডেন্স অফ ডিরেক্টর অফ গাইডেন্স উনি আমাকে ক্লাসিক্যাল গিটার শেখালেন ওনার কাছ থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল মিউজিকটা শিখি যেটা আমার এখনও আমার প্রফেশনাল ক্ষেত্রে আমার কাজে লাগছে মানে কোনটা চাইনিজ মিউজিক কোনটা ওয়েস্টার্ন মিউজিক কোনটা ইটালিয়ান মিউজিক আমরা একটু এই পার্থক্যগুলো ছোট ছোট করে একটু শুনি যে কোনটা কোন মিউজিক একটুখানি ছোট ছোট করে যেরকম এখন একটা সিম্পল আর কি এখানে তারা তো কিছু না বোঝাই যাচ্ছে যে একটা মরুভূমি খেজুর গাছ বালি ইট দিস ইস অ্যারাবিক মিউজিক হ্যাঁ এখন যদি আমি এইভাবে বোঝাই এটা বাজালি বুঝবে এটা স্প্যানিশ মিউজিক মানে যারা শ্রোতা তাদেরও কিন্তু সেই কান তৈরি বা অনুভব হ্যাঁ সেই কান না অ্যাকচুয়ালি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো জানতে হবে আমাদের এখন তো ইউটিউবে সবই পাওয়া যায় এবং এখনকার অনেক মানে আমার কাছে তো অনেক স্টুডেন্ট আসে এদের ভিতরে এই জ্ঞানগুলো আমি আস্তে 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 করে ইনজেক্ট করে দিচ্ছি যে মিউজিক শুধু গিটার বাজালেই না পুরো ওয়ার্ল্ড কি চিনে যাবে মিউজিক করলে আপনি একটা গানের কথা বলছিলেন আমি অত ভালো সিঙ্গার না বাট আমি শিখাই গ্রুমিং করাই গান শিখাই একটা গান আমার খুব ভালো লাগে সেটা অনেক আগেকার প্রায় সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি এইটের ওই দশকের নাসির উদ্দিন অপু সাহেবের লেখা গানটা আমি একটু গাওয়ার চেষ্টা করি সঙ্গীত মানুষের সুন্দর 
ये भाव गुलो के जागिए तो ले मानुष देखा जाए जो अपराध प्रोबनोता बाजू ना नो जो बाजी दिग गुलो था किसी कंधे एक तो दूरे शुरू आ शेष होंगे तो अपनी अपना शिक्षा लोए प्रतिष्ठाने रिकिस बेसिक तो एक तो ध्यान टाइप आदो तो प्रेयर ये रकम सो जो चिकित्सा शास्त्रों जो कुन एक उनका चिकित्सा श Hey, you are very good. You are using the treatment of your music. So, when you do the music, you can do the same thing. So, when you do the music, you can do the same thing. Music is such a nice actor. When you learn music, you can do the same thing. 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 Georgia is a country in Europe. If you listen to the music, you can connect with the music. You can get a lot of music. Because in our country, there are a lot of music. What is the first music? The music is a lot. Music is a lot. For example, हाइलैंड है मानुष तीन तीन टाज़ स्टोरी थके एकदम ऊपर ही पहाड़ थके एर पर आमदेर समुद्र भूमि एर पर एकदम सी लेवल सी कोस्टल एरिया थे सो जरा हाइलैंड थके तादेव जीवित करने भाव करते हुए बहुत बर्फ ढाके थके शराब चोर सो जखन बर्फ काटे तो खुन और शिकार करे हंटिंग करे तो खुन और जार सेम शो आमदेर समतल भूमि आम्र तो कल्टीवेशन करी शब चाशा बात करी सो धान लागने समय आम्र गान करी गोम लागने समय गान करी फसल काटा समय नवानने समय गान करी एक्जेक्टली लाइक जरा कोस्टल एरिया देखा जीवने शंगे मिले मिशे आते हैं 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 सिंथिया कच्चे शुन्बो जो इजन उतन प्रोजन्मो देर प्रति जरा गिटार ध्यान रखे खराब मंदो थी के दूर था के ये चाहे आपने तो तोरुन प्रोजेक्ट में आपना के इस इटे साथ की मने हैं। जी हमारे यंग जेनरेशन में मुद्दा अच्छा है कौन? हम उन एक तो बेपर खूब अखंड माथा कास्ट करे मतलब मैक्सिमम होता है कौन प्राय एडिक्टेड तो कहले ड्रग एडिक्शन के दिग्गज धीरे-धीरे गैजेटर प्रतियाशक उधर टाइम टा पावे ना इडिक्शन आशा शोमोई टा बेर कुटते पार बे ना इडानी ये बिजी था का इडानी ये शब्द की छोर की मने खराब कोनो काजे जुकत होते पार बे जुकत होते पार बे ना हमारे शोमोई एकदम ही शेष हमरा तीन जोने एक टा सम्मिलित बाद जन दिए शुरू करने शेष कर बो तारा के मित्र रिचर्ड किशोर आपने कहा एवं अपना नोटुन जरा शिक्ते चाहे ज़ादेर आग्रह हो आच्छे शंगी तेर प्रति तादेर उद्देश्य किच्छ बोल बे। शुद्ध शंगी तो अभूष्य ही शिक्त हो बे। अमरा जेरे कम पार्श्वना कुरी जेरे कम एंड कॉक हो गो गो ऊँ पुरी। एकों शेखन जो दे कॉक हो गो गो हो। सो इटे किन्तु ढूँगे थक बे प्रॉब्लम टा। म्यूजिक अपने के शुद्ध होता है शिक्षित कम जानी कम शिक्षित बो बट शुद्ध होता है शिक्षित बो ऑल पोशिगी आ सॉरी नोटुन जेनरेशन नोटुन जेनरेशन के प्रति अगर आगे आम्रा जो कुन शिक्षित हम ऑने कोस्टो को शिक्षित होतो अखुन तो नेटे शिक्षा जाए तार परे बॉय पुस्तो के गुला कलेक्ट कर ऑने शोहोज है कैसे श जरा प्रोफेशनल म्यूजिशियन होते चाहे उधरो एक ही कथा बोल बोले एक टू शिक्षा शो आर बांग्लादेश में पर के एक टू धारणा थकती होगे 
বিকজ আমরা আমরা গান বাজনা যেটা করব মিউজিক যেটা করব সেটা বাংলাদেশের জন্য করব আমার ভাষা বাঙালি আমি বাঙালি আমি খাই বাঙালি সব খাবার সো আমার মিউজিকটাও তাই হবে সো অপ সংস্কৃতি যেন আমাদেরকে ভিন্ন গ্রাস না করে সেই দিকটাতে অবশ্যই খেল রাখতে হবে যদিও আমি একটা বিদেশি যন্ত্র বাজাচ্ছি কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে এটা আমি বাংলা গানের সাথে বাজাই বাংলা গানকে আরো ডেভেলপ করতে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার দুজন শিক্ষার্থীকে আমাদের কে সময় দেওয়ার জন্য আমি বিদায় নিয়ে আসছি আমরা গান দিয়ে শেষ করব দর্শক গিটারে সুরে সুরে আপনাদের সময়টা নিশ্চয়ই খুবই ভালো কাটলো আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে দেখা হবে আগামী কাল সকলে ভালো থাকুন সুস্থ এবং নিরাপদ থাকুন শুভরাত্রি আমরা একটি গান দিয়ে শুরু করতে যাব ধন্যবাদ আপনাকেও নেক্সাস টেলিভিশনকে অনেক ধন্যবাদ আর আগামীতে নিশ্চয়ই আমার মতন আরও কেউ এখানে এই প্ল্যাটফর্মে এসে আরও কিছু মিউজিক টিপস দিয়ে যাবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমার স্টুডেন্টদের জন্য দোয়া করবেন আমার একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান আছে রিকিস গিটার এনিথিং অ্যাবাউট মিউজিক জাস্ট লেট মি নো আমি বলে দিব চলো আমরা এটা করি লাকি এখন স্যারের গান ওকে শুরু করো Be my guest.